వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి ఈరోజు మీ చేత వంట సెగ్మెంట్ లో టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి కప్పులు రెడీగా ఉన్నారండి మరి వాళ్ళు ఎలాంటి వంటలు చేస్తారో చూద్దాం ముందుగా గుమ్మగుమ్మలో రాజుగా చేయబోతున్న వెరైటీ ఏంటో కనుక్కుందాం హాయ్ రాజు గారు ఈ రోజు ఏమంట చూపిస్తున్నారు గుమ్మగుమ్మల్లో ఈ రోజు పచ్చిపులుసు చేస్తున్నాను వంకాయ పచ్చిపులుసు అండి వంకాయ పచ్చిపులుసు అవునండి సమ్మర్ స్టార్ట్ అయిందంటే కొంచెం పచ్చిపులుసు చేసుకోవడం ఎక్కువ పెరుగుచారులో పచ్చిపులుసు ఇలా చాలా మంది చేసుకుంటుంటారు కదా సో వంకాయ కాంబినేషన్ లో చాలా బాగుంటుంది సో ఇది మనం నిప్పుల పైన కాల్చి చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం ఆ స్మెల్ అనేది కొంచెం చాలా బాగుంటుంది ఓకే మరి వంకాయ పచ్చిపులుసు కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వంకాయ పచ్చిపులుసు తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పావు కిలో చింతపండు గుజ్జు తగినంత ఇంగువ చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం వంకాయల్ని అంటే వాటి కొంచెం పైనుంచి నూనె రాసేసి సో స్టవ్ పైన కానీ లేకపోతే నిప్పులు ఉంటే నిప్పుల పైన కానీ కాల్ చేసుకొని సో జాగ్రత్తగా పైన తొక్క తీసేసి సో ఆ కాలింది సో లోపల గుజ్జు తీసేసుకోవాలండి సో ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని మెత్తగా మనం మెది పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ఏ రకమైన వంకాయలైనా తీసేసుకోవచ్చు నల్లవి కానీ కొంచెం తెల్లవి కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో కాల్చడం వల్ల అంటే కొంచెం ఆ స్మోక్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది దానికి బాగుంటుంది యూజువల్గా వంకాయ బజ్జీ చేసుకున్నట్టు మనం వంకాయ కాల్చుకోవాలి పచ్చిపులుసు కూడా పచ్చిపులుసు కాల్చి వేసుకోవాలి సో దీంట్లో చింతపండు గుజ్జు ఇది ఎంత చిక్క కావాలనేది వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంది కొద్దిమంది కొంచెం అంటే పచ్చడిలా చేసుకుంటాం మామూలుగా మనం ఉగాది పచ్చడి చేస్తాం కదా చిక్కగా చేస్తాం సో అలా చేసుకుంటారు కొద్దిమంది పలచగా చేసుకుంటారు సో ఇలా కావాల్సితే అలా చేసుకోవచ్చు సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం సో పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి కారం కొంచెం పడుతుందండి అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో ఇవి కూడా ఎవరికి ఛాయిస్కి తగ్గట్టుగా ఎక్కువ తక్కువ అనేది చేసుకోవచ్చు సో పచ్చిమిరపకాయలు సో కొంచెం ఘాటు కోసం వేస్తున్నాం సో అవసరం లేదనుకుంటే అవి తీసి పక్కన పెట్టేసేయచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఇది బాగా కలిపేసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నామండి ఇంకొంచెం పల్చగా చేస్తున్నాను సో కొంచెం పల్చగా అయితే చింతపండు గుజ్జు అది మనం చూసి వేసుకోవచ్చు కదా అవునండి చిక్కగా అయితే కూడా కాస్త తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే లేకపోతే మరీ ఓవర్ పుల్పు అయితే ఓవర్ పుల్పు అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు మామిడికాయలు కూడా కొన్ని రోజులు అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అప్పుడు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు రాజు గారు మామిడికాయ గుజ్జుతో చేసుకోవచ్చు అండి పచ్చి మామిడికాయ పచ్చి మామిడికాయతో కొంచెం తురిమేసి వేసేసుకుంటే బాగా వస్తుంది సో ఇది బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటే మనకు ఆ పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు తాలూకా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా దీంట్లో బాగా పట్టేస్తుందండి ఓకే రాజు గారు మీరు కలిపేస్తుండండి మేము చిట్కా చూసేస్తాం ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం పొడి చర్మంతో బాధపడే వాళ్ళు కొద్దిగా గోరు వెచ్చటి కొబ్బరి నూనె తీసుకుని అందులో కాస్త పాలు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి చేతులకి మృదువుగా మర్దన చేసుకున్నట్లయితే ఇది మంచి బాడీ లోషన్ లాగా పనిచేయడమే కాకుండా చర్మానికి ఉన్నటువంటి ఆ పొడి తత్వం అంతా కూడా తగ్గుతుంది చర్మం బాగా ఆరోగ్యంగా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది చిట్కా చూసారు కదా ఓకేనా రాజు గారు ఓకే అండి సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో ఇప్పుడు దీనికి మనం పోప్ పెట్టేసుకున్నాం కాల్స్ అలాగే డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు సో పోప్ వేసి ఇంకొంచెం ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి దీనికి ఓకే సో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి ఎండమిరపకాయలు సో ఇంక ఇందులో ఉల్లిపాయ మొక్కలు అవి ఏమి యాడ్ చేసుకో అవసరం ఉండదా రాజు గారు లేదండి సో పచ్చిగా దాంట్లో యాడ్ చేసాం కదా సో పచ్చిగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి పచ్చి పులుసులో సో ఇక్కడ జస్ట్ మనం మామూలుగా పోపు వేసేసుకొని దాంట్లో యాడ్ చేసేసుకోవడం అండి సో మరిగిస్తుంది అంటే టేస్ట్ అనేది కొంచెం 
ఇంగు అండి సో దీంట్లో కొద్దిమంది ఏంటంటే గానుగ పట్టించిన కొంచెం ఆయిల్ ఉంటుంది కదా సో కొంచెం పచ్చివాసన ఉంటుంది సో ఫ్రెష్ గా సో అది కూడా కొంచెం ఒక స్పూన్ అలా యాడ్ చేస్తారు బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ అనేది సో మనకి ఇక్కడ సిటీలో దొరకడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి మనం యాడ్ చేసుకోలేం సో అలా చేసుకున్న అందుబాటులో ఉంటే చేసుకోవచ్చు అండి సో కొంచెం స్పైసీ కూడా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే పచ్చిమిరపకాయల బదులు కొంచెం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ లైట్ గా చేసి దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్న బాగుంటుంది అంటే పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంచెం బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సో ఈ పోప్ అంతా కూడా మనం ఇప్పుడు దీంట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుంటే ఈ ఫ్లేవర్స్ కూడా దానికి యాడ్ అయిపోతాయండి సమ్మర్లో అప్పుడప్పుడు ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి కొంచెం సమ్మర్లో రెగ్యులర్ గానే చేస్తూ ఉంటాం కదా మనము పచ్చిపులుసు కూడా అవునండి ఎప్పుడు ఒకటే ఉల్లిపాయ ముక్కలు తల కాకుండా కొంచెం ఇలా వంకాయ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది చాలా వెరైటీగా చేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర గార్నిష్ అండి ఓకే ఓకే వంకాయ పచ్చిపులుసు వంకాయ పచ్చిపులుసు రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం వంకాయ పచ్చిపులుసు తయారు చేసే విధానం ముందుగా వంకాయలకి నూనె రాసి కాల్చుకోవాలి తర్వాత పై పొట్టు తీసి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో వంకాయ గుజ్జు చింతపండు గుజ్జు ఉప్పు కారం ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఎండమిరపకాయలు పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని వంకాయ మిశ్రమంలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ పచ్చిపులుసు రెడీ వంకాయ పచ్చిపులుసు తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఓకే అండి వంకాయ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది సో కొంచెం లైట్ గా అంటే ఆ మాడుతుంది కదా కాల్చినప్పుడు స్మోక్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది దీంట్లో చాలా బాగుంది చింతపండు సరిపోయింది సో కొంచెం తీపి కూడా ఇష్టం అనుకునే వాళ్ళు కొంచెం బెల్లం వేసుకోవచ్చు అండి కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ లో చేసుకుంటూ ఒక టూ త్రీ డేస్ సో చూసారు కదా వంకాయ పచ్చిపులుసు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పాదాల పగుళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కొద్దిగా గోరువెచ్చటి నీళ్లు ఒక టబ్లో తీసుకుని అందులో కాస్త ఉప్పు నిమ్మరసం వేసుకుని పాదాలని అందులో ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉంచి ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే పాదాలకు పట్టిన మురికంత తగ్గిపోవడమే కాకుండా కాలి పగుళ్ళు కూడా తగ్గుతాయి పాదాలు మృదువుగా తయారవుతాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట పెళ్ళి గోంగూర గోబీ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోంగూర పేస్ట్ ఒక కప్పు కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత కారం 
తగినంత పల్లీల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామా అండి ఈ గోబీ ఇంకా గోంగూర కాంబినేషన్ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు మీరు లేదండి మా మేడం నేర్పించారు మీ మేడం నేర్పించారా అంటే ఖాళీ టైంలో ఇంటికి ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నారు వంట వంట ఇష్టమే ఏమిటి మీకు ఆనంద్ లేదు ఎప్పుడైనా వాళ్ళు బయటకి వెళ్ళినప్పుడు నేర్చుకోవాల్సి వస్తాయి అని అట్లా నేర్చుకోవాలి అట్లానే ముందు ముందే నేర్చుకున్నారు ఓకే పెళ్లికి ముందు మీరు బ్యాచులర్ గా ఏం లేరా బ్యాచులర్ అండి మరి అప్పుడు ఎవరు వంట చేసేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అందరు చేస్తారు నేను మీరే తినేవాళ్ళు అంతే మనం అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకోవాలండి ఓకే ఓన్లీ వెల్లుల్లి ఇది కరేపాకేసుకోవాలి నెక్స్ట్ గోబియా గోబి వేసుకోవాలి ఓకే సో ఆల్రెడీ ఉడికించిన గోబి అవును సో ఇది ఆల్రెడీ ఉడికించింది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ఏమీ మళ్ళీ ఇది ఇంట్లో ఇది అవ్వక్కర్లేదు ఆ ఫ్రెష్ గా ఉంది యా మంచి ఆయిల్ అంటించాలి ఆయిల్ అంటించాల అంటుకుందా చూడండి శుభ్రంగా ఆ శుభ్రంగా అంటుకుందా ఆ నెక్స్ట్ పసుపు ఇవన్నీ వేసుకోవచ్చు సో మొత్తానికి ఇవంట మీరు ఎప్పుడు నేర్పించారు మీ వారికి మ్యారేజ్ అయిన ఒక వన్ వీక్ తర్వాత అండి ఓకే ఓ ఇద్దరు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి ఇద్దరు వంట చేసుకుంటారు అయిపోతుందని అవునండి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అయినా మీది అరేంజ్ మ్యారేజ్ వెరీ గుడ్ మరి అప్పుడు పెళ్లి చూపుల్లో వంట మీకు వంట వచ్చా ఇంటికి వచ్చండి ఇది కొంచెం మన గ్రేవీ లాగే వస్తుంది గోంగూర వేసుకోవాలి గోంగూర పేస్ట్ వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలి అవసరం లేదా దీని కొంచెం గ్రేవీ కావాలంటే వాటర్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు విత్ గ్రేవీయా వితౌట్ గ్రేవీయా గ్రేవీ కావాలండి గ్రేవీ కావాలా ఓకే మరి వేద్దాం అయితే కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి చాలా చాలా కాసేపు మూత్ పెట్టేద్దామా ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఓకే ఒకసారి చూద్దామా ఇది ఓకే సార్ బేసిక్ గా గోంగూర మష్రూమ్ ఇలా గోబీ వీటికి బాగుంటుందేమో కదా పకోడీలా ఏం పకోడి గోబీ పకోడి గోబీ పకోడి నేను గోబీ గురించి మాట్లాడట్లా గోంగూర గురించి మాట్లాడతా గోంగూర పేస్ట్ వేసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు మష్రూమ్ కర్రీలో కూడా గోంగూర పేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అట్లా మటన్ లో చికెన్ లో అలా వేస్తే వాటికి ఆ ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ వస్తుంది కదా ఇందులో టమాటా యాడ్ చేయకుండా గోంగూర అంటే ఆ పులుపు అనేది వచ్చేది బాగుంటుంది సో ఏమేద్దాం లైట్ గా మనం కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నాం అండి కొబ్బరి పొడి ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకీ ఈ వంట మీరు నేర్పించాక ఇది వరకు ఎప్పుడైనా చేశారా ఇప్పుడే చేయటం ఇక్కడ లేదండి చేశారు చేశారా మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు చేశారు ఓహో ఎండు కొబ్బరి పొడి పల్లి కూడా వేసుకోవాలండి ఓకే సో పల్లి కూడా పౌడర్ చేసాను అంటే ఆ వెల్లుల్లి వేసేసరికి మంచి ఘాట్ వస్తుంది సో అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ కి చేసి పెట్టారు అన్నారు కదా ఈ వంట సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఏం కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఒకసారి చేయమన్నారా బాగా చేస్తే అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయమంటారు 
సో నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఆలోచించుకోండి కొంచెం అలా చేశారనుకోండి ఈసారి నుంచి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వద్దులే పాపం ఎందుకు మీ ఆయన కష్టపెట్టడం నువ్వే చేయమని చెప్పి చెప్తారు సో నెక్స్ట్ టైం వేద్దాం గరం మసాలా అండి ఓకే పూజ నేసుకోవాలండి లైట్గా కొత్తిమీర కంప్లీట్ అయిందండి ఇది ఇచ్చేసి సో మరి గోంగూర గోబీ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం గోంగూర గోబీ కర్రీ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ పసుపు కారం ఉప్పు గోంగూర పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఎండు కొబ్బరి పొడి పల్లీల పొడి గరం మసాలా వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై పుదీనా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గోంగూర గోబీ కర్రీ రెడీ కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదండి టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు గోబీ అండ్ గోంగూర కాంబినేషన్ చాలా బాగా వచ్చింది బాగా చేశారు తీసుకున్న కాంబినేషన్ అని బాగుంది అంటే గోంగూరతో అవును అలాగే కాలీఫ్లవర్ వేశారు కదా చాలా బాగా కుదిరింది టేస్ట్ వైజ్ గా అంతా కూడా బాగుంది తలస్నానం చేసేటప్పుడు ఎలా పడితే అలా తలస్నానం చేసేయడం వల్ల హెయిర్ అంతా ఆరోగ్యకరంగా అనిపించదు కాస్త డ్రైనెస్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది ఎందుకంటే కాస్త ఆయిల్ కనుక అప్లై చేసుకుని అది కూడా కొబ్బరి నూనె ఏదైనా కొద్దిగా గోరువెచ్చగా చేసుకుని తలకి మాడుకి జుట్టుకి బాగా అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు అలాగే ఉంచేసుకుని ఆ తర్వాత కనుక గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో తలస్నానం చేసినట్లయితే జుట్టు బాగా నిగనిగలాడుతూ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో రెడీ అనవ్య రెడీ మీరేం చేస్తారు అంట మేతి చోలే మసాలా మేతి చోలే మసాలా ఓకే మేతి చోలే మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మేతి చోలే మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కసూరి మేతి కొద్దిగా ఉడికించిన కాబోలి శనగలు ఒక కప్పు జీడిపప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత టొమాటో పేస్ట్ పావు కప్పు ఎండుమిర్చి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మేతి చోలే మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామా నవ్య చేద్దామండి ఆయిల్ వేసుకోవాలండి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది వంట చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది సో చోలే కూడా ముందు మనము కాబోలి శనగలు నానబెట్టుకొని ఉడికించేసుకోవాలి ఓకే కొంచెం సాల్ట్ ఏమైనా వేసారా అందులో ఏమీ వేయలేదండి ఓకే అన్ని ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోండి సో ఇదేం పేస్ట్ ఎండుమిర్చి పేస్ట్ అండి ఎండుమిర్చి ని వాటర్ లో నానబెట్టాలి ఓకే ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మిక్సీ గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే ఇలా పేస్ట్ అవుతుంది ఓ సో మనం కారం కి పేస్ట్ వాడుకోవాలా సో ఫస్ట్ మసాలా వేస్తున్నామండి మసాలా దినుసులు చెక్క లవంగ షాజీరా ఎందుకంటే ఇది చోలే మసాలా కదా ఓకే సో మసాలా ఆయిల్లో ఉంటేనే బాగా ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇంకొక అంటే ఆయిల్ లో డైరెక్ట్ గా అవును మరి ఫస్ట్ ఏదైనా మసాలా పేస్ట్ వేసి అట్లా కాదా ఫస్ట్ ఈ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఎండుమిర్చి పేస్ట్ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇంట్లో కొద్దిగా పసుపు నెక్స్ట్ టైం వేస్తాం మసాలా వేస్తారా ఏం పేస్ట్ అది ఇది కాజు నానబెట్టాను కాజు అండ్ కొబ్బెర కొద్దిగా నానబెట్టి మిక్సీ గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇది 
ఇది మనకి బిర్యానీలో కానీ రోటీలో కానీ ఎందులో తీసుకున్నా బాగుంటుంది కలుపుతూ ఉండాలి టమాటోని కూడా జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకొని పొట్టు తీసేసి గ్రైండ్ చేసుకున్నానండి సో టమాటా పేస్ట్ సో టొమాటో అన్ని కూడా మనము పేస్ట్ లాగా చేసి వేసుకుంటే కొంచెం అది గ్రేవీ టెక్స్చర్ అనేది బాగుంటుంది సాఫ్ట్ గా అట్లా మనకి సో ఎండు కొబ్బరా పచ్చి కొబ్బరి ఎందులో మీరు వేసింది పచ్చి కొబ్బరి అండి పచ్చి కొబ్బరి దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి సాల్ట్ శనగల్లో కూడా వేసుకోలేదు కదా కొద్దిగా ఎక్కువ పడుతుందండి ఆయిల్ అంతా వచ్చేసింది కదండి సో దీంట్లో ఇప్పుడు టమాటో ప్యూరీ వేసుకోవాలి టమాటో క్యూరీ వేసుకొని ఈ రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి దీంట్లో ఉన్న వాటర్ కూడా పోవాలి ఓకే ఓకే ఉడకాలి సో ఆల్రెడీ మనం ఉడికించి పేస్ట్ చేస్తే కొంచెం పోతుంది అవును సో మళ్ళీ ఇక్కడ దీంట్లో ఆయిల్లో ఉడికేసరికి పచ్చిదనం అనేది మొత్తం పోతుంది సో ఇందులో కావాలంటే ఏదైనా వెజిటబుల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాంబినేషన్ చోలే పన్నీర్ 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 అండ్ మనకి గోబీ చేశారు కదా గోబీ బటానీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేసుకోవచ్చు మీ యాంకరింగ్ బాగుంటుందండి అసలు మీకోసమే వచ్చాను ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ కి మిమ్మల్ని కలవాలి కలవాలి అనేసి మంచి మెమరీ లాగా ఉంటుంది కదా మాకు ఏంటంటే ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా కూడా గీత గారితో వంట చేస్తారా అని చెప్పేసి మమ్మల్ని కూడా స్పెషల్ గా చూస్తారు అంటే కపుల్ గా వచ్చాం కదండి అవును కపుల్ గా వస్తే అందరికి బాగా గుర్తుంటారు అందరు కపుల్స్ చక్కగా ఎస్ఎంఎస్ చేసి రండి మీరు కూడా సో ఇంకా ఫైనల్ గా చోలే యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ మసాలా అంతా చోలేకి పడితే రెడీ అయిపోయినట్టే అయిపోయినట్టే వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలండి చోలే వేసిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేస్తాను సో చూసుకున్న గ్రేవీకి సరిపడా నెక్స్ట్ చోలే వేసుకోవాలండి ఇది రోటీ ఐటమ్స్ కూడా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుందండి ఒక టూ మినిట్స్ ఇది ముక్కలకు మొత్తం పట్టేస్తే ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకున్నానండి ఉడికిపోయిందండి స్మెల్ చూసారా ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి చోలే మసాలా కదా ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకున్నామండి సో ఇంకా ఫైనల్ గా ఇది కొంచెం దగ్గరకు వస్తే అప్పుడు మనం తీసేసుకోవడం ఇది కస్తూరి మేతి అండి సో ఇద్దరు మనము మెంతి కూర ఆరు కస్తూరి మేతి ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఉడికిపోయిందండి ఆఫ్ చేసేయండి ఆఫ్ చేయండి మేతి చోలే మసాలా సూపర్ మేతి చోలే మసాలా కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం మేతి చోలే మసాలా తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఎండుమిర్చి పేస్ట్ పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన కాబూలీ శనగలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కసూరి మేతి వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి అంతే మేతి చోలే మసాలా రెడీ మేతి చోలె మసాలా తయారీ విధానం చూసారు కదండి టేస్ట్ చూడండి రాజు సో రెగ్యులర్ గా తీసుకున్న మా చోలెకి కొంచెం ఆ మేతి ఫ్లేవర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకొంచెం టేస్ట్ అనేది కొంచెం బాగా పెరిగింది అండ్ కొంచెం ఆ ఎండుమిర్చి కారం వేయటము బాగుంది ఐడియా 
సింపుల్ రెసిపీ అయినా కూడా చాలా టేస్టీగా టేస్టీగా ఉంది అంటే చేసే విధానంలో కొంచెం ఆ టేస్ట్ అని కూడా కొంచెం బాగా పెరిగి ఆ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కాజు కొబ్బరి అది కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ వచ్చింది దాని వల్ల కూడా బాగుందండి సో అది గోబీ గోంగూర కాంబినేషన్ బాగుంది తర్వాత ఇలా మేతి చోలె కాంబినేషన్ కూడా చాలా సూపర్ గా ఉంది ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా చేశారు అసలు టేస్ట్ వైస్ గా రెండు కూడా బాగా చాలా బాగుంది సో కొంచెం బెటర్ గా సో చోలే మేతి సో ఇలా ఆ మేతి కాంబినేషన్ అనేది కొంచెం బాగుంది ఐడియా అనేది చాలా బాగుంది సో అయితే ఈ రోజు నవ్య విన్నర్ అనమాట థ్యాంక్ యూ అండి సో నవ్య మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వల్ల గిఫ్ట్ వచ్చు కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ ఆనంద్ మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్స్ కంగ్రాట్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం రోజు మొత్తంలో తొమ్మిది నుంచి పది గ్లాసుల వరకు నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నట్లయితే శరీరంలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ మలినాలన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది శరీరం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ శనగపిండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు పావు కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు దానిమ్మ గింజలు కొద్దిగా పోపు దినుసులు రెండు టీ స్పూన్లు ఎండుమిరపకాయలు రెండు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత ఇంగువ చిటికెడు గ్రీన్ చట్నీ కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం ఒక గంట ముందు మినపగుళ్ళు నానబెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో సగ్గుబియ్యం ఒక పది నుంచి ఒక పదిహేను నిమిషాలు సరిపోతుందండి సో వాడు చేసుకుని పెట్టేసుకున్నాం సో ఈ రెండు కలిపేసి మనం మిక్సీ పడతామండి కలిపి మిక్సీ పట్టేస్తాం సో ఇలాగ మనం డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం ఆయిల్ వేడి పెట్టేసుకున్నాం సో ఇది మనం మిక్సీ పట్టేద్దామండి సో ఇది ఎలా మొత్తం పేస్ట్ లాగా చేసేలా రాజుగా లేకపోతే కొంచెం అట్లా లైట్గా బరకగా ఉండాలండి మెంతగుళ్ళు దీంట్లోనే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా ఇంగువ అండి సో ఈ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇంగువది కొద్దిగా శనగపిండి ఈ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో ఒకసారి అలా డైరెక్ట్గా పట్టేసి తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి సో మనకు ఆ వడలు వేసుకునేటట్టుగా గట్టిగా తీసేసుకోవాలండి టీనేజ్ అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా స్లిమ్ గా కనిపించాలి ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి అందంగా కనిపించాలి అని రకరకాల పద్ధతులు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అందులో భాగంగానే బాగా ఫుడ్ మానేస్తూ ఉంటారు డైటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు దీని వల్ల స్లిమ్ అవ్వకపోగా ఇంకా లేనిపోనే నీరసం వచ్చి పడే అవకాశం ఉంది అందుకే మరీ ఫుడ్ మానేయకుండా ఏదో కొద్ది మోతాదులో రోజు మొత్తంలో ఎక్కువ సార్లు ఆహారం తీసుకుంటూ వ్యాయామం చేయడం పట్ల దృష్టి పెట్టినట్లయితే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది స్లిమ్గా కూడా అవ్వచ్చు చిట్కా చూసారు కదండి ఓకే నరాజ్ గారు సరిపోయిందండి ఇది దీన్ని నాకు బోల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఓన్లీ సగ్గుబియ్యంతో అలా చేసుకుంటే బాగోదా రాజు గారు బాగుంటుంది ఇది కొంచెం పప్పు కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకొంచెం టేస్ట్ ఉంటుంది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కొద్దిగా యాడ్ చేస్తాం మనం సో కొంచెం బ్యాండింగ్ అలా కూడా మనకు బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే సో నూనె కూడా వేడి అయిపోయిందండి సో కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఇస్తారా 
సో మనకు కావాల్సిన సైజులో మనం వడలా చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఆవిడ అనగానే ఎక్కువగా మనం మినపిండి ఇవి ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అది వరకు మనం అరటి కాయతో కూడా చూపించాం సో ఇలా సో ఇలా సగ్గు బియ్యంతో కూడా బాగుంటుంది సగ్గు బియ్యం కూడా కొంచెం సమ్మర్లో చలవాడు చాలా బాగుంటుంది కదా సో దీంతో కూడా ఇలాంటి డిషెస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఈ వేగి లోపు మనం పెరుగు మిక్స్ చేసేసుకున్నాం అలాగే పోపు కూడా పెట్టేసుకున్నాం పెరుగు తీసేసుకొని బాగా ఇలా గిల కొట్టేసుకోవాలి దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ అండి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా ఓకే సో ఇది పక్కన పెట్టేసుకున్నాం ఒకసారి విట్టడం చేసుకున్నాం అండి మామూలు వడల కంటే కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంటాయేమో కదా అంటే మన పెరుగులు అది నానేసరికి సో సగ్గు బియ్యం వేసాం కదా బాగా పీల్చుకుంటుంది కూడా పెరుగు సో ఈ సగ్గు బియ్యం ఇది ఉంది కాబట్టి అంటే ఆ పప్పును కొంచెం మనం తగ్గించేసుకొని సో ఉపవాసాలు అప్పుడు కూడా అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో అలా కూడా మనం అంటే మామూలుగా ఉప్మా ఇలాంటిదే చేసుకుంటారు సో ఇలా ఆవడలు కూడా చేసి తీసుకోవచ్చు అండి సో ఇది అటువైపు మార్చేసుకున్నాం అండి సో ఇటు పోపు పెట్టేద్దాం సో దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాం సో మామూలుగా స్నాక్లా తీసుకోవడానికి కూడా బాగానే ఉంటుంది అంటే ఆవడలు కాకుండా డ్రైగా డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలనుకున్నా దాంట్లో కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఉట్టి వడలా తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు జీలకర్ర ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని చేసుకున్నా మనకు డిఫరెంట్ ఒక వడ టైప్లో వస్తుంది అవును రెగ్యులర్గా మనకి ఇంకా గారెలు అంటే ఆ మినపప్పుతోనే తింటూ తింటూ ఉంటాం కదా సో ఇలా సగ్గు బియ్యంతో కూడా బాగుంటుంది ఎండమిరపకాయలు కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ కట్టేసేసి కొద్దిగా కరివేపాకు అండి పోపు కూడా రెడీ అయిపోయింది మనకు సో ఇంకొంచెం వేగితే మనం వాటిని తీసేసుకోవచ్చు కాస్త వేగాలి ఆ పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాము పెద్ద స్టవ్ మీద ఓకేనండి కొంచెం మంచి రంగు వస్తే తీసేసుకోవచ్చు ఇవి రంగు వచ్చేలాగా కారం చేసేస్తారు రాజ్ గారు కీరాతో చేస్తానండి ఓకే దీనికి నిలువు ఉన్నా ఘాట్లు పెడుతున్నాను కాస్త స్కిన్ డీప్ పోతే సరిపోతుందండి సో అటు ఇటు ఇలా మనం పుష్ చేసుకుంటూ దీన్ని చేసుకోవాలండి ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు అవునండి అలా గాట్లు పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం మనకు అది ఈజీగా అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది మనకు సో ఇది కాస్త మనం వాటర్లో వేస్తే బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఇంకొంచెం డార్క్ కలర్లో ఉంటే అప్పుడు ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది అండి సో చెట్లా వస్తుంది అనమాట ఇలా అవుతుంది ఇలా అవుతుంది అలాట జిగ్జాగ్గా వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయాం మనకు ఓకే 
సో కాస్త నాంత మనకు సో మెత్తబడిపోతాయి లేదనుకుంటే కొంచెం మనం ఫాస్ట్గా సర్వ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా వామ్ వాటర్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసి వీటిని కాసేపు పెట్టేసి మనం తీసేసి అప్పుడు పెరుగులో వేసేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో బౌల్లో తీసేస్తున్నాను సో కొంచెం కమ్మగా ఉంటే పెరుగు బాగుంటుంది ఆవిడ లై చేసుకునేప్పుడు పైన కొద్దిగా గ్రీన్ చట్నీ సో ఇది అందుబాటులో ఉంటే వేసుకోవచ్చు అండి సో ఇంకొంచెం టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది ఇది సో కొద్దిగా కారం పోపు తర్వాత వేస్తారా పైన నుండి వేస్తాను సగ్గు బియ్యం ఆవడ రెడీ అండి సూపర్ సో మరి సగ్గు బియ్యం ఆవడ రెడీ అయిపోయాయండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం సగ్గు బియ్యం ఆవడ తయారు చేసే విధానం ముందుగా సగ్గు బియ్యం మినపప్పు నానబెట్టి మిక్సీ పట్టి పిండి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో వడల్లా ఒత్తుకుని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి పెరుగులో వడలు వేసి కాసేపు నానబెట్టాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దినుసులు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి పెరుగు మిశ్రమంలో గ్రీన్ చట్నీ కారం పోపు మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే సగ్గు బియ్యం ఆవిడ రెడీ తయారీ విధానం చూసారు కదండి తీసుకుని రాజు గారు చాలా బాగుంది టేస్ట్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ గా చాలా సాఫ్ట్ గా సో ఆ సగ్గు బియ్యం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాం కదండి సో ఆ పై లేయర్ కొంచెం బాగా ఫ్రై అయ్యి సో ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా బాగా తెలుస్తుంది మనం అంటే ఎక్కువసేపు నాణ్యవలేదు కదా జస్ట్ ఇప్పుడే కదా వేసాము బట్ అయినా కూడా ఈ కాసేపటికే వాడు చాలా బాగా పీల్చుకుంది అండ్ ఇంకా సేపు అయితే ఇంకా బాగా పెంచుకుంటారు కాకపోతే నాకు తెలిసి ఇవి ఏంటంటే ఎక్కువసేపు కూడా నాణ్యం ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే నాణ్యం అయితే మొత్తం ఊడిపోతుంది ఆ పేస్ట్ లా కూడా అయిపోతుంది యా సో కాబట్టి మామూలు వడలు అయితే మనం అలా పెట్టినా కూడా కొంచెం ఉంటాయి ఎక్కువసేపు ఉంటాయి అలా బట్ ఇవైతే కొద్దిగా అంత సేపు నాణ్యం ఇవ్వకుండా ఫాస్ట్ గా తినేస్తే అంటే వడ వడగా మనము మనం అంటే ఆ డిష్ ను ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు యా లేకపోతే మొత్తం కలిసిపోయేది బట్ చాలా టేస్టీ గా ఉంది రాజ్ గారు థాంక్యూ ఎక్కువ మీరు అన్నట్టు ఆ సగ్గుబియ్యం ఫ్లేవర్ ఏ చాలా బాగా తెలుస్తుంది అవునండి సో మరి చూసారు కదండి సమ్మర్ స్పెషల్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం నిద్రలేమితో బాధపడేవారు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ కానీ లేకపోతే పెరుగన్నం కానీ తిని పడుకున్నట్లయితే నిద్ర బాగా పట్టే అవకాశం ఉంది ఇవాళ వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ వంకాయ పచ్చి పులుసు సో వన్ ఆఫ్ ద లో క్యాలరీ వెజిటబుల్ కేటగిరీలో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వెజిటబుల్ వచ్చేసి వంకాయ సో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వంకాయలో ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు ట్వంటీ టు థర్టీ క్యాలరీస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ లో ఆన్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండ్ ఇట్స్ లో ఆన్ సోడియం కంటెంట్ కూడా పొటాషియం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటాషియం లభించినా కూడా సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ వైటమిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఎస్పెషలీ అయన్ కంటెంట్ మెగ్నీషియం మోడరేట్ అమౌంట్స్లో లభిస్తాయి సో చింతపండు వల్ల లాభాలు చాలా వరకు శరీరానికి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎస్పెషలీ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ వైటమిన్ సి అనేది అండ్ అయన్ కంటెంట్ కూడా వెరీ హై అమౌంట్స్లో చింతపండులో ఉంటుంది అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ సో ఓవరాల్గా ఈ కాంబినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ రెసిపీ 
మినరల్ రిచ్ రెసిపీ అని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ మేథి చోలే మసాలా ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ క్యాలరీ రిచ్ అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండి అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ మినరల్ రిచ్ ఎందుకంటే కసూరి మేథి యాడ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ ఫైబర్ కంటెంట్ మనము కాబులీ చనా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కాబులీ చనా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాబులీ చనా నుంచి మనకి ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది లభిస్తుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ ఎస్పెషలీ కాబులీ చనా నుంచి మనకి హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ అయన్ అనేది లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ సోర్స్ ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసింది కాబులీ చనా అండ్ ఆల్సో కసూరి మేథి అండి సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ వల్ల కూడా మనకి చాలా వరకు ఫైబర్ కంటెంట్ ఈ రెసిపీలో పెంచగలుగుతున్నాం సో క్యాషూ నట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక క్యాషూ నట్స్ నుంచి మనకి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ అయన్ సెలీనియము క్రోమియము మెగ్నీషియం ఇవన్నీ కూడా లభిస్తుంది సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ హై ఆన్ ప్రోటీన్స్ హై ఆన్ క్యాలరీస్ అండ్ హై ఆన్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కూడా సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ గోబీ గోంగూర కర్రీ కాలీఫ్లవర్ న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాలీఫ్లవర్లో ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు థర్టీ క్యాలరీస్ అనేది లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ లో క్యాలరీ వెజిటబుల్ అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో క్యాలరీస్ అయినా కూడా స్పెషలీ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ సో క్లోజ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ అనేది దీంట్లో చాలా వరకు కాలీఫ్లవర్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ ఫైబర్ కంటెంట్ అండ్ కాలీఫ్లవర్తో పాటు మనం గోంగూర యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక గోంగూర కంప్లీట్గా ఫైబర్ రిచ్ అండి ఫైబ్ ఎస్పెషలీ సాలిబుల్ ఫైబర్ అనేది గోంగూరులో హై అమౌంట్స్లో ఉంటుంది అండ్ మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై అండ్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అయన్ కంటెంట్ అలాగే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో గోంగూర్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఆల్సో మనము పల్లీలు యాడ్ చేస్తున్నాం సో పల్లీల నుంచి మనకి ప్రోటీన్ సోర్స్ అనేది యాడ్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇట్స్ అ గుడ్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ సగ్గు బియ్యం ఆవడ సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ హై అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ మనకి సగ్గు బియ్యం నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ మనకి పెరుగు అంటే డైరీ ప్రోటీన్ అండ్ ఆల్సో వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ మనకి మినప్పప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మినప్పప్పు నుంచి వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ అనేది లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండ్ ఆల్సో కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ రెసిపీ సో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కనుక డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ వెరీ రిచ్ సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ రిచ్ రెసిపీ కింద మనం ఈ రెసిపీకి కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చండి కాకపోతే క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై ఉండడంతో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రోజు మీరు చూపించిన రెండు కూడా మంచి సమ్మర్ స్పెషల్ వెరైటీస్ అవునండి అండ్ అలాగే ఈ రోజు మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన వంటలు కూడా బాగున్నాయి దేని కదే సో అన్ని కూడా మంచి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ వంటలు అవునండి సో మరి చూస్తారు కదా ఇవాళ వెరైటీస్ ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే తెలుగు రుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి కిరాఫీనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్